ഏ ചങ്ങായി പ്രകീതാണെ നമ്മൾ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കേരളം മൊത്തം കാത്തിരിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ടു കോഴിക്കോടാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കന്നി യാത്രയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വന്ദേ ഭാരത് എന്നും വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമുക്ക് നേരെ വന്ദേ ഭാരതിലോട്ട് പോവാം ചങ്ങൈമാരെ നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അതിന്റെ കന്നി യാത്രയിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ അടുത്ത് എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് കയറാണ് മാളുണ്ട് റെൻഷയുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയർ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മറ്റൊരു ട്രെയിനുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ചെയർ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല ട്രെയിനുകളിൽ ഇപ്പം ശതാബ്ദിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെ ഇന്റർസിറ്റി എക്സി ഇന്റർസിറ്റിയിലാണെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചെയർ കാറുകളൊക്കെ എ സി ചെയർ കാറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെയർ കാറാണിത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമ്മള് ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ മൂന്ന് ടിക്കറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഉണ്ട് മോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെൻഷിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെട്രോ ട്രെയിനിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഡോറുകൾ ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രെയിൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ഗുണമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്യുബ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് വന്ദേ ഭാരതിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡ് ടിക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോട്ട് കേസുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം ചൂടോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് കേസുകളുണ്ട് വന്ദേ ഭാരതിൽ ഫുഡൊക്കെ കയറ്റുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വന്ദേ ഭാരതിലെ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരത് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സീറ്റ് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മോഡലിലുള്ള വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലഗേജ് റാങ്കുകളൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വന്ദേ ഭാരതിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്റ്റാഫ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു മാറ്റം കാണാനുണ്ട് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ആ ഒരു കണ്ട് പരിചയിച്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സർവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട
ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ടൂറിസത്തിന് ഇതൊരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് വന്ദേ ഭാരതിലെ റിവോൾവിംഗ് ചെയർ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു പെഡൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ചെയറിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ സീറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലേക്കും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോയ്ലറ്റുകൾ അതായത് ഒന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പം കുറെ നാളായിട്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആകെ രാജധാനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാക്സും ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് വരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് വരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നട്ട് ക്രാക്കേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു നമ്മുടെ അവിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് മസാല ചായൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ തരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മസാല ചായ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പഴംപൊരിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ പഴംപൊരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടുമെടുത്ത ഒരു റെയിൽവേ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചായ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എയർ ഹോസ്റ്റർ സ്റ്റൈലിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നു കാബിൻ ക്രൂ സ്റ്റൈലിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ടി വിയിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ ആയിട്ട് പല ചാനലുകളിലൊക്കെ ചാനലുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതെവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സീറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഒരു സൈഡ് മൂന്ന് മറ്റേ സൈഡ് രണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് വരുന്നത് നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ടെക്സ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കുഷനാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫും മോളുമാണ് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലക്സ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് യാത്രക്കാരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സർ എന്താണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് യാത്ര പറയാനായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ഓക്കെ ഇതിന്റെ സാധാരണക്കാരും കൂടി ഉപകാര രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവും സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇതൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ പൈലറ്റ് ക്യാബിനിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് വളരെ വേഗതയിൽ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വടകര സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് പൈലറ്റ്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ രണ്ട് ഹെൽപ്പേഴ്സും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള 
പണിനടന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണിത് ഇതാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇറക്കമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മുടെ പാളത്തിന്റെ എന്താ പറയുക കയറ്റു ഇറക്കം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഇറക്കമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അത് കയറ്റമായിരിക്കും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും വന്ദേഭാരതിലെ ടി ടിമാരാണ് നമ്മളെ വന്ദേഭാരതിലെ ടി ടിമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാരോട് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വന്ദേഭാരതിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് വന്ദേഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കോ പൈലറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനിവിടെ പുഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനുള്ള റിപ്ലൈ നമുക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് മറ്റൊരു ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനാണ് വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ എല്ലാ ബോഗികളിലും സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ടെത്താൻ പറ്റും സമയം എത്രയായി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പുറത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനോട് അടുത്തോട്ട് എത്താനാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്താനായോ എത്ര മണിക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ടി ടി മാർക്ക് പോലും പ്രത്യേകതയുണ്ട് വളരെ സൗമ്യനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും വളരെ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടി ടി ആ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് സാറിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹരികുമാർ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ടി ടി ആണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ട്രാവലിംഗ് ടിക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ ബ്രാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് വരെ വന്നു ഇന്ന് ഇതിലെ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോവാണ് സാറേ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യാത്രക്കാരൊക്കെ പലപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സാറൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ട്രെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം മറ്റു ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാറ്റം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ മാറ്റം റെയിൽവേയുടെ മാറ്റം സാർ എങ്ങനെ നോക്കി കാണും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീമിയം ട്രെയിൻ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് മറ്റു ട്രെയിൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് രാജധാനി ഉണ്ട് ദുരന്തയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അതിനെയും കാട്ടി ഒത്തിരി കോൺസിസ്റ്റീവ് വരെ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കുവാണ് സംടൈം നമുക്ക് ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഈ മധ്യഭാരത എക്സ്പ്രസും യാത്ര തുടരാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് സ്പീഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ലുക്കും അതുപോലെ ഒരു ഫീലും അതിനൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫുഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഗുഡ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് സ്പീഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം താങ്ക് യു സർ ഇത് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ സ്വച്ഛ ഭാരതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ട്രെയിൻ വളരെ സംഭവമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ തന്നെ പോകണം എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാത്തിരുന്ന് എടുത്ത ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മാഡത്തെ പരിചയപ്പെടാം മാഡം പേരെന്താണ് എവിടത്തേക്കാണ് മാഡം പോകുന്നത് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ എന്താണ് മാഡത്തിന് വന്ദേ ഭാരതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രം മതി ശരി മെട്രോ അതെ ഇപ്പൊ മെട്രോ ട്രെയിൻ വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആരും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അത് ആ രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ ഈ ട്രെയിനിലും ആ ഒരു കൾച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പ്രൈം പ്രത്യേകത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ട്രെയിനിലെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പം അടുത്ത് റെയിൽവേ ഒരു ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസൊക്കെ കണ്ടാലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയിൻ വലിച്ച് നിർത്താം കുറ്റവാളികൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ വരുന്നുള്ള സംഭവം നടക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് വിചാരിക്കണം ഡോറ് തുറന്നിറങ്ങണമെങ്കിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റ് വിചാരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി കയറിയാൽ തന്നെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനുകളെല്ലാം മാറേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ശരിക്ക് ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനുകൾ മാറണമെന്ന് പ്രേമിത പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പം ലേറ്റ് ഉള്ളൂ അത് തുടക്കത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മളിതാ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വന്ദേ ഭാരതിലുള്ള യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു നേട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തി നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് 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 നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലിപ്രകീർ സൈനിങ് ഓഫ്